सो लेट स्टार्ट विद द एम सी क्यूज हमारे पास पहला एम सी क्यू है इफ आर डॉट ए इज इक्वल टू जीरो एंड आर डॉट बी इज इक्वल टू जीरो एंड आर डॉट सी इज इक्वल टू जीरो फॉर सम नॉन जीरो वैक्टर आर देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी इज अब हमें ये नजर आ रहा है कि आर जो है वो परपेंडिकुलर है ए के आर परपेंडिकुलर है बी के और आर परपेंडिकुलर है सी के क्योंकि इनके तीनों के जो डॉट प्रोडक्ट्स हैं वो जीरो हैं तो इस तरह इस तरह की जब भी सिचुएशन हो तो इसका मतलब है कि जो है ए बी और सी जो है ये को प्लेनर है और को प्लेनर वैक्टर्स में हमेशा जो है वो ये हमें पता है कि ए बी सी इज इक्वल टू जीरो सो हमारे पास ये जो है जो है जीरो इज द करेक्ट आंसर द वैक्टर ए B आर एडजेशन साइज ऑफ पैरालोग्राम दैन इट्स एरिया इज हमारे पास एक पैरालोग्राम है और पैरालोग्राम की जो कोई सी दो एडजेशन साइज हैं ये हमारे पास A और B से जो है ये रिप्रेजेंटेड है तो हमें अगर A और B आर द टू एडजेशन साइज ऑफ पैरालोग्राम तो एरिया जो है वो उसका इज द क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड जो है वो है तो क्रॉस प्रोडक्ट का लेने के लिए हमें पता है कि आई जे के और हमें ए का पता है तो थ्री ये वाली वैल्यू जीरो माइनस वन वन जीरो एंड टू ये मॉड जो है ये हम सॉल्व करें और जब हम ये मॉड सॉल्व करेंगे तो हमें इसका जो फर्दर मॉड है ए क्रॉस बी का उससे हमारे पास एरिया निकल आएगा सो लेट्स डू दैट ये हमारे पास इक्वेशन थी इसमें हमें डिटर्मिनेट अब हमने फाइन करना है तो डिटर्मिनेंट जो है वो हमें यहां से ये मिल गया तो हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म आई है टू आई माइनस जे प्लस के तो एरिया ऑफ पैरलोग्राम अगेन इज द मॉट टू का स्क्वायर प्लस वन माइनस वन का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर अंडर द रूट विच इज फोर्टी वन तो दिस इज आर आंसर गिवन ए इज इक्वल टू दिस वैक्टर बी इज इक्वल टू दिस वैक्टर देन द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए हमने प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए फाइंड करनी है और हमें पता है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय द स्क्वेयर ऑफ मॉड ऑफ ए इन टू वैक्टर ए जो कि हम लिख सकते हैं ए डॉट बी ओवर ए का मॉड सो हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी फाइन करना है और हमने ए का मॉड फाइन करना है तो हम प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए जो है वो हम फाइन कर सकते हैं सो लेट्स डू दैट हमारे पास ए डॉट बी के लिए वी हैव आई प्लस टू जे प्लस थ्री के टू आई प्लस थ्री जे माइनस टू के तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाई दिस विच इज टू टू इंटू थ्री इज सिक्स एंड थ्री इंटू टू इज सिक्स तो सिक्स प्लस माइनस सिक्स आप उसमें कैंसिल हो गया तो हमारे पास ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास आ गया अब हमने ए का मॉड फाइंड करना है ए का मॉड मॉड फाइंड करने के लिए हम इसका स्क्वायर लेंगे इसका स्क्वायर लेंगे इसका स्क्वायर लेंगे और अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट कर लेंगे तो वी गेट अंडर रूट फोर्टीन सो टू ओवर अंडर रूट फोर्टीन जब हम देखते हैं तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ बी एंड ए बन जाती है तो दिस इज टू ओवर अंडर फोर्टीन इज आर आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड हमारे पास चार स्टेटमेंट्स हैं उसमें हम देखते हैं कि इसमें से कौन सी डिफाइंड नहीं है ये दो वेक्टर्स हैं जो कि एड करके हो रहे हैं ये बिल्कुल हम कर सकते हैं इसी तरह दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है ये भी हम कर सकते हैं ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है और ये एक डॉट प्रोडक्ट है दिस इज नॉट डिफाइंड और ये एक डॉट प्रोडक्ट है एंड दिस इज अगेन इससे एक वैल्यू हमारे पास स्केलर वैल्यू आएगी जो कि वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रही है विच इज हमें पास आंसर आएगा तो दिस इज ऑल्सो Uh, जो है नोन यहां पर एक वेक्टर है और ये वेक्टर को हम इस तरीके से एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो दिस इज नॉट डिफाइंड इफ टू आई प्लस जे माइनस के एंड आई माइनस जे फोर जे प्लस लेमडा के आर परपेंडिकुलर टू इच अदर देन लेमडा इज इक्वल टू दिस तो हमें बड़ा सिंपल है कि हमने इन दोनों वैक्टर्स का हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है और हमने इसमें वन अन नोन हमें है विच इज लेमडा तो इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें विच इज इक्वल टू जीरो और फिर हम इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं सो लेट्स डू दैट सो वी हैव दिस वेक्टर एंड दिस इज द डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट अगर हम यहां पर लेते हैं टू इंटू वन इज टू वन इंटू माइनस फोर इज माइनस फोर एंड माइनस फोर के माइनस लेमडा इंटू वन इज लेमडा तो वी हैव यू गेट दिस 
सो अगर हम लेमडा को इस साइड पे लेके जाए तो वी हैव लेमडा इज इक्वल टू माइनस टू एंड दिस इज दी आंसर तो अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आएगी जहां वेक्टर्स पर पेंडिकुलर हैं तो यहां पे हमने डॉट प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है इसमें जब दोनों वेक्टर्स को हम आपस में आपस में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर जीरो आता है तो उसको हम यूज कर सकते हैं ए बी आर वेक्टर्स ए बी पी सी डिटर्मिनेंट बाय द टू एडजेसन साइड ऑफ आर रेगुलर हेक्सागॉन ए बी सी डी ई एफ देन द वैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ई एफ एस हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागॉन है जिसकी आ, सारी साइड जो है आ, हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागॉन है लेट मी ड्रॉ इट जिसकी छह साइड होती हैं हेक्सागॉन की लेट से ए बी सी डी ई एन एफ हमारी ए बी साइड जो है ये डिटर्मिंड बाय अ वेक्टर ए बी सी इज डिटर्मिंड बाय अ वेक्टर बी और हमें ये कहा गया है कि वी हैव टू फाइंड द वेक्टर ई एफ हमने वेक्टर ई एफ जो है ये जो रेड में है वी हैव टू फाइंड दिस ठीक है सो लेट्स डू दैट हम ज्योमेट्री की कुछ बेसिक जो हमारी रिप्रेजेंटेशंस हैं उनको हम यूज करते हैं एंड लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन ये हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागॉन है ए बी सी डी ई ई एफ यहां पे ए बी जो है ये ए है एंड बी सी इज इक्वल टू बी हमें ये पता है कि रेगुलर हेक्सागॉन में ये वाली जो साइड है और ये वाला जो आ, ये वाली जो वाला जो डायगनल है या ये ए डी जो वैल्यू है ये आपस में पैरेलल होते हैं और ए डी जो है ये ट्वाइस ऑफ बी सी होता है यानी ए डी इज ट्वाइस ऑफ बी सी तो हम अगर सिंपल ट्राइंगुलर जो लॉ ऑफ एडिशन है वेक्टर का वो हम यूज करें तो हम सबसे पहले ए सी को कैलकुलेट करेंगे तो ए सी इज ए बी प्लस बी सी सो वी हैव ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी अब हम इस ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं ए सी डी को जिसमें हमें ये वाली साइड पता है हमें ये वाली साइड पता है हमने ये वाली साइड जो है ये फाइंड करनी है तो दिस इज ये डायरेक्शन है इसकी ये डायरेक्शन है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इट इज बेसिकली माइनस दिस सो वी कैन राइट एज सी डी इज ए डी माइनस ए सी ए डी जो है ये हमने देखा कि इट इज ट्वाइस ऑफ द वेक्टर बी और माइनस ए सी इज बेसिकली ए प्लस बी सो हम इसको इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा बी माइनस ए ये हमें सी डी की वैल्यू मिलेगी अब हमने ये देखा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है तो ये ए है हमारे पास और ई e एफ जो है ये अब हमने देखना है हमें ये पता है कि ई e एफ जो है इस, इसका इसकी क्या वैल्यू बनेगी तो हम इसको क्लियरली uh, हम यहां पे देख सकते हैं कि ई e एफ जो है ये इसका ऑपोजिट है इस साइड के तो ई e एफ जो है ये माइनस बी वैक्टर जो है ये ये हमारे पास बनेगा सो द आंसर इज माइनस बी टू दिस क्वेश्चन द पॉइंट विद पोजिशन वैक्टर्स सिक्सटी आई ए प्लस थ्री जे फोर्टी आई माइनस एट जे प्लस ए आई माइनस फोर्टी टू जे आर को लीनियर एफ हमने ए की वैल्यू कंप्लीट करनी है और हमारे पास लेट से तीन पॉइंट्स हैं हमको कहते हैं ए बी एंड सी और हमें ये पता है कि ये पॉइंट्स जो जो हैं ये जो वेक्टर्स हैं ये को लीनियर का मतलब ये है कि दे आर यू नो अगर इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो ये पॉइंट्स हैं ये को लीनियर हो जाएंगे सो वॉट वी हैव टू डू इज वट फर्स्ट फॉलो वी हैव टू फाइंड ए बी देन वी हैव टू फाइंड बी सी एंड देन हमने लेमडा को जो है वो कैलकुलेट करना है और उसकी वजह से हम फिर जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं ए की सो लेट्स डू दैट जैसे कि हमें हमने देखा अभी कि ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर तो इसका मतलब है कि ए बी इज इक्वल डेल्टा लेमडा बी सी फॉर सम स्केलियर वैल्यू और हमने ए बी की वैल्यू निकाली विच इज माइनस ट्वेंटी आई माइनस माइनस इलेवन जे एंड बी सी की वैल्यू जो है वो हमने ये निकाली अब हमने आई uh, और जे कंपोनेंट्स को हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास आई और जे जो है वो हमारे पास इस फॉर्म में हमारे पास आ गए अब क्योंकि आई और जे जो है वो नॉन कोलिनियर है इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट जो है ये भी जीरो के बराबर है ये वाला पार्ट ये भी जीरो के बराबर है तो अब हम इसमें से जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें लेमडा की वैल्यू मिल जाती है और लेमडा की वैल्यू जब हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू जो है जो आएगी विच इज माइनस फोर्टी एंड दिस इज आर आंसर
if a b and c vectors are and our position vectors are the vertices of a triangle a b c then a b plus b c plus c a is equal to hame hamare paas ek triangle hai a b and c aur hame ye bataya gaya hai ki ji a b ka vector a hai and this is the vector b then a b plus b a plus c a kya hoga to hamare paas we know that अगर हमारे पास वेक्टर C जो है आ, वो पोजीशन वेक्टर वो हमारे पास अगर ये है तो ये इट इज A प्लस बी जो हमारे पास वो है लेकिन जो C वेक्टर है उसकी डायरेक्शन जो है सी ए की वो ये है तो इसका मतलब है कि हम तीनों का साम करेंगे तो इट वुड बी जीरो बिकॉज ये जो वेक्टर है इसका और इसकी जो डायरेक्शन है ये ऑपोजिट है सो इट हैज टू बी जीरो लेट ए बी अ यूनिट वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज दिस हमने इसके लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम करने के लिए वी नीड टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस सी और फिर उसके बाद हम इसको जो है वो ए बी सी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं सो लेट सॉल्व दिस हमें B की वैल्यू गिवन है एंड C की वैल्यू गिवन है तो हम B क्रॉस C का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड तो डिटर्मिनेंट से जब हमने वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास B क्रॉस C की जो है वो ये वैल्यू आ गई अब हमें पता है कि A क्रॉस B A B C का जो ट्रिपल प्रोडक्ट है इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट विद बी क्रॉस सी सो ये हमारे पास ये फार्मूला है हमें ए का मॉड जो ए हमें पता है यूनिट वैक्टर है इट इज वन एंड बी क्रॉस सी का हम यहां से निकाल सकते हैं और कॉस ऑफ थीटा सो वी वट वी गेट एज फिफ्टी नाइन कॉस ऑफ थीटा एंड वी नो के कॉस ऑफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है सो द मैक्सिमम वैल्यू जो के हो सकती है वो है फिफ्टी नाइन अंडर रूट इफ ए प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड देन हमारे पास ये चार ऑप्शन है यहां पे हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की अगर हम प्रॉपर्टीज को यूज करें तो हम ये आंसर तक पहुंच सकते हैं सो लेट्स लेट्स यूज दोज प्रॉपर्टीज हमारे पास गिवन जो है वो ये स्टेटमेंट है कि a प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड तो इसका मतलब ये है कि अगर हम दोनों साइड्स का स्क्वायर लें तो ये भी इक्वल है जब हम दोनों साइड्स का स्क्वायर लेते हैं तो हम वी कैन राइट दिस एज दिस एंड द राइट साइड एज दिस और इसको हम जब फर्दर हम देखें तो वो डॉट प्रोडक्ट लें तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड का हम डॉट प्रोडक्ट इस तरह से खोल सकते हैं और राइट हैंड साइड का डॉट प्रोडक्ट हम इस तरह से खोल सकते हैं और इसमें ए का जो स्क्वायर ए का ए स्क्वायर बन जाएगा टू ए बी बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर दोनों साइड के ऊपर जो है ये ये यहां पर हमने कैंसिल कर दिया था हमारे पास जो ऑप्शन बचती है वो बचती है फोर ए बी इज इक्वल टू जीरो और हमें यह पता है कि दिस ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो की कंडीशन ही इसमें ट्रू हो सकती है जिसका मतलब यह है कि ए एंड बी जो है दे आर पर पेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दिस इज दी दिस इज दी आंसर द पॉइंट विद पोजिशन वैक्टर्स दिस 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 एंड दिस फॉर्म अ स्क्वेयर रेक्टेंगल पेरलोग्राम और रोमबस हमारे पास चार पोजिशन वैक्टर्स हैं लेट से ए बी सी डी है हमारे पास और हमें यह कहा गया है कि हमने ये बताना है कि ये क्या बना रहे हैं तो हमें इस चीज का पता उसको क्या चल सकता है जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें और मैग्नीट्यूड में ये होगा कि अगर स्क्वायर है तो सबका बराबर होगा रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड का जो है वो बराबर होगा और पैरेलोग्राम है तो तब भी ऑपोजिट साइड का बराबर होगा लेकिन एंगल जो है वो नाइन्टी डिग्री का नहीं होगा और रोमबस के केस में भी स्क्वेयर की तरह जो है उनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे बट एंगल्स फर्क होंगे सो लेट्स डू दैट तो so, हमारे पास वेक्टर्स हैं ए बी सी एंड डी और अब हम इसमें ए हर साइड का जो है वो हम जो पोजीशन वेक्टर की मदद से हम हर साइड की डायमेंशन जो हम निकालेंगे तो ए बी जो है वो ये वाले वेक्टर बनता है और इसका जो मॉड है वो सेवन है बी सी दिस बनता है बी सी का मॉड इज सेवन सी डी ये बनता है एंड सी डी का मॉड इज सेवन ए डी ये बनता है और ए डी का मॉड इज सेवन तो अभी ये चारों जो है ये साइड जो है मैग्नीट्यूड में बराबर है तो इसका मतलब है कि ये या स्क्वायर है या रोमबस है क्योंकि रेक्टेंगल भी नहीं हो सकता और पैरेलोग्राम भी नहीं हो सकता अब हमने बेसिकली एंगल देखना है एडजस्टेंट साइड्स का कि क्या उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो है या नहीं तो अगर हम ए बी का और बी सी का डॉट प्रोडक्ट लें 
तो हम ये देखते हैं कि दिट इज नॉट इक्वल टू जीरो सो इसका मतलब है कि चारों साइड जो है दे फॉर्म आ रॉम सो दिस इज दी आंसर क्वेश्चन इज यूनिट वैक्टर प्रोपेंडुलर टू द वैक्टर्स i माइनस जे आई प्लस जे फॉर्मिंग राइट हैंडेड सिस्टम इज दिस सो हमने कुछ भी नहीं करना हमने इसमें इस सिनेरियो में वी जस्ट हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे हम लेट्स डू दैट सो द रिक्वायर्ड यूनिट वैक्टर हमारे पास ये दोनों वैक्टर्स जो हैं i माइनस जे और i प्लस जे का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे डिवाइड करेंगे उसके मॉड के साथ तो हमें पता है हमें क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से पता है कि i क्रॉस i इज इक्वल टू जीरो i क्रॉस j इज इक्वल टू k i क्रॉस j क्रॉस j इज इक्वल टू जीरो एंड j क्रॉस i इज इक्वल टू माइनस के तो हमें ये चारों स्नेरियोज के लिए जब हम इसको हम खोलते हैं तो वो विकेट इज k प्लस k और नीचे जब हम इसको वो करेंगे तो वन प्लस वन का स्क्वायर इज इज टू सो वी हैव टू टू के ओवर टू एंड सो के इज द बेसिकली डिजायर्ड यूनिट वैक्टर एन इज द आंसर सो यहां पे हमारे वैक्टर से रिलेटेड जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे यहां पे खत्म होते हैं आप अगेन मैं स्ट्रेस करूंगा कि आप रीडिंग करें बुक से और बुक से जब आप रीडिंग करते हैं तो आप हर चॉप टॉपिक की से अपनी फार्मूला शीट बनाए और फार्मूला शीट से जो है वो हर टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करें और जब आप यू आर डन विद दिस वीडियो एंड यू आर डन विद द बुक रीडिंग देन गो एंड डू दी प्रैक्टिस फ्रॉम द रेडिक तालीम एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन ऐप उसमें जाके मैथमेटिक्स में वैक्टर्स का जो है वो सेलेक्ट uh, करें टॉपिक और उससे रिलेटेड जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करें और उससे आपको अपनी परफॉर्मेंस का जो है वो वो पता चलता जाएगा सो दिस इज द पोर्शन फॉर फॉर वैक्टर्स और अगर आपको प्रॉब्लम होती है किसी कॉन्सेप्ट को समझने में कहीं पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज को समझने में तो सबक डॉट पी के पे जाए और वैक्टर के चैप्टर से रिलेटेड जो रेलिवेंट टॉपिक है उसको जो है उसकी वीडियो को देखें उसको बार बार सुने ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके